அனைவருக்கும் வணக்கம் அது ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்திலே ஒரு கிருஷ்ணர் கோவில் அந்த கோவிலில் திருவிழா அந்த கிராமத்து மக்கள் எல்லாம் அங்கே கூடி இருந்தாங்க ஒரு கதை சொல்ற பாகவதர் கிருஷ்ணனின் அருமை பெருமை எல்லாம் கதையா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அந்த சமயம் பார்த்து ஒரு திருடன் ஊருக்குள்ள திருட வந்தான் இந்த ஊர்ல உள்ள அத்தனை பேரும் கோவில்ல இருக்காங்க நமக்கு நல்ல வேட்டைதான் வீட்டுக்கு வீடு பூந்து கண்ணில் அகப்பட்டதை சுருட்ட வேண்டியதான் அப்படின்னு திட்டம் போட்டு வீடு வீடாக புகுந்தான் அவன் கெட்ட நேரம் ஒரு வீட்டில் கூட உருப்படியாக ஒன்றும் இல்லை என்னடா இது இந்த ஊரில் எல்லா பயிலும் பிச்சைக்காரனாக இருப்பான் போல இருக்கே அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே கோவில் பக்கமாக வந்தான் அங்கே யாராவது ஒரு ஏமாளி பய சிக்காமலாக போயிடுவா என்பது அவன் எண்ணம் பாகவதர் சுவாரஸ்யமாக கிருஷ்ணன் கதையை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் குழல் ஊதும் கிருஷ்ணன் இருக்கானே கொள்ளை அழகு அவன் கழுத்திலே தங்க மாலை போட்டிருப்பான் இடுப்பிலே பட்டையா ஒட்டியான மாதிரி வைரம் பதிச்ச பெல்ட் போட்டிருப்பான் காதில் வைரக்கடுக்கன் கையில் தங்க கப்பு காலில் முத்து பதிச்ச தண்டை அட 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 அப்படியே கண்ணனை பார்க்க கண்கோடி வேண்டும் இப்படி கண்ணன் அழக வர்ணிச்சார் பாகவதர் இதை கேட்டான் திருட அவனுக்கு கண்ணன் யாருன்னு எல்லாம் தெரியாது அவனுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் திருட்டு வேலை மட்டும்தான் அடடா அந்த பாகவதர் யாரோ ஒரு பணக்கார வீட்டு பயனை பற்றி சொல்கிறார் அவன் யார் வீட்டு பயன்னு கேட்டு நம் கைவரிசையை காட்ட வேண்டியதான் அப்படின்னு கதை முடிகிற வர காத்திருந்தான் கதை முடிஞ்சது ஊர் மக்கள் எல்லாம் போன பிறகு மெல்ல பாகவதர் பக்கம் வந்தான் திருடன் ரொம்ப நேரமாக ஒரு பையனை பற்றி சொன்னீங்களே அவன் யார் எங்கே இருப்பான் உடனே சொல்லு இல்லை உன்னை இந்த கத்தியாலே குத்தி கொண்டுடுவேன் அப்படின்னு மிரட்டினான் பாகவதற்கு கைகள் எல்லாம் விட விடன்னு ஆரம்பிச்சிடுச்சு கடவுளே இது என்ன சோதனை நான் அந்த மாய கண்ணனை பற்றி அல்லவா கதை சொன்னேன் இந்த முட்டாள் திருடன் அதை உண்மைதான்னு நம்பி வந்து கேட்கிறானே அப்படின்னு யோசித்தவர் அவனிடம் தப்பிக்க அதோ தெரியதே சோலை அந்த சோலை பக்கம்தான் அந்த கண்ணன் விளையாட வருவான் போய் பிடிச்சிக்கொண்டு சொல்லி அப்போதைக்கு தப்பிச்சிட்டார் திருடனை பொறுத்தவரை பாகவத சொன்னது உண்மைன்னு நம்பினான் கண்ணன் வருவான் அப்படின்னு சோலையில் போய் ஒளிஞ்சிருந்தான் அவன் நினைவு எல்லாம் கண்ணன் எப்போ வருவான் கண்ணன் எப்போ வருவான் என்பதாகவே இருந்தது உண்மையா பாகவதர் சொன்ன மாதிரி கண்ணன் வந்தான் பாகவதர் சொன்ன மாதிரி நகை எல்லாம் போட்டு இருக்கானான்னு திருடன் பார்த்தான் உண்மைதான் அவர் சொன்ன அத்தனை நகையும் கண்ணன் போட்டு இருந்தான் மெல்ல சின்ன கண்ணன் பக்கம் போய் அடே தம்பி உன் நகை எல்லாம் அழகாக இருக்கு அதை எனக்கு தருவியான்னு கேட்டான் கண்ணன் உடனே எல்லாத்தையும் கலர்த்தி கொடுத்துட்டான் நல்ல பையன்னு சொல்லிட்டு திருடன் நகையை எல்லாம் ஒரு மூட்டையை கட்டி எடுத்துக்கிட்டு பாகவதரை தேடி வந்தான் தன் வீட்டு வாசலில் இருந்த பாகுவத தூரத்தில் வரும் திருடனை பார்த்து விட்டார் அவருக்கு மறுபடியும் கை காலெல்லாம் ஆட ஆரம்பிச்சிடுச்சு திருடன் போய் சோலையில் பார்த்துருப்பான் கண்ணை வந்திருக்க மாட்டான் அந்த கோபத்தோடு வருவான் இவன்கிட்ட இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது அவனும் நம்மளை பார்த்துட்டான் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது திருடன் பக்கத்தில் வந்து ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு நல்ல வேட்டன்னு சொன்னான் பாகுவதற்கு பயம் போயிடுச்சு என்னப்பா சொல்கிறார் உண்மைதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சின்ன கண்ணன் வந்தான் என்ன அழகு என்ன சிரிப்பு அவனை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு நான் கேட்டதும் எந்த மறுப்பும் சொல்லாமல் அப்படியே கழட்டி கொடுத்துட்டான் இதோ அந்த நகை எல்லாம் இருக்கு உனக்கு கொஞ்சம் பங்கு தரவான்னு கேட்டான் பாகவதாரால் நம்பவே முடியல என்ன சொல்றன்னார் அவனை பார்த்தியான கேட்டார் ஆமாம் சாமி உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் என் கூட வாங்க அந்த சோலையில் தான் இன்னும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கான் வாங்க காட்டுறேன்னு சொன்னான் திருடன் நம்பவே முடியாத பாகவதர் அவன் கூட போனார் சோலை கிட்டே வந்ததும் அது பாருங்க சின்ன கண்ணன் நீல வண்ணன் விளையாடிக்கிட்டே இருக்கான்னு பாருங்கன்னு சொன்னான் திருடன் பாகவதர் கண்ணுக்கு எதுவுமே தெரியல சிரிப்பு சத்தம் மட்டும் கேட்டது இது என்ன சோதனை என் கண்ணுக்கு தெரியல கேவலம் இந்த திருடன் கண்ணுக்கு தெரியலையா கண்ணான்னு பாகவதர் அளவே ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்போ அந்த திருடன் கையை பிடிங்கோன்னு ஒரு குரல் கேட்டது உடனே அவன் கையை பிடிச்சார் பாகவதர் நீல வண்ண கண்ணன் அவர் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சார் கண்ணா இது தர்மமா என் நினைவு தெரிந்த நாள் முதல் உன் கதையை சொல்கிறேன் அதை தவிர வேறு எதுவுமே எனக்கு தெரியாது இதுவரை எனக்கு நீ தரிசனம் தராத நீ இந்த திருடன் கண்ணுக்கு தெரிகிறாய் அவன் கையை பிடித்த பிறகுதானே நீ எனக்கு தெரிந்தாய் என்றார் பாகவதர் பாகவதரே உங்கள் வருத்தம் புரிகிறது ஆனால் இத்தனை ஆண்டு காலம் என் கதையை சொன்னாலும் நான் வருவேன் என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு வந்ததே இல்லை நான் இருக்கேனா இல்லையா என்பதே உங்களுக்கு சந்தேகம்தான் ஆனால் இந்த திருடன் அப்படி இல்லை நான் இருக்கேன் என்று நம்பினான் நான் வருவேன் என்று நம்பினான் அதனால் வந்தேன் கடவுள் பக்தி என்பதே நம்பிக்கைதான் நன்றி